Nee, talk to will ich nicht. Ich wollte ihn kurz angucken. Some other time, Anubis, honey. I'd check out what you'd be wearing under the kilt. But right now, it's those loose wires you got exposed that interest me. Well, surprise. All the motherboard connections go to the big, ugly, yellow ROM chip. Mehr Gelb. Ähm, verarscht uns wirklich. Können wir den ROM chip rausnehmen? Yeah, fat lot of good that'll do me. Duh. Äh, ja, danke für den Kommentar, Alan. Na gut, dann benutzen wir halt erstmal das Keypad. Was haben wir denn? Ach, schon wieder ein Passwort eingeben? Na gut, versuchen wir es einfach mal. I remember when my only concern was being on the fast track to becoming a $250,000 a year executive. Nothing's happening. Es ist schön, wie viel Geld du damals verdient hast, ist allerdings nicht richtig. I used to be so proud of graduating cum laude with degrees in both engineering and computer science. Nothing's happening. Und auch die beiden Abschlüsse bringen dir leider auch nichts. Gut, ähm... Mir fehlt irgendwo ein Item. Allerdings weiß ich jetzt gerade nicht wo. Moment, es liegt das vielleicht irgendwo hier. Ah, Moment, da war es glaube ich. Ja, stimmt, hier in den Armen des Roboters, da ist was drin. Eine Forceps. Ah, eine Pinzette. Vielleicht können wir ja damit ein bisschen was arbeiten. Anubis, wir kommen gleich wieder. Denn wenn wir jetzt unsere bisherige Erfahrung einfach mal kombinieren... Upsala, falscher Raum. Mein Fehler, Ellen. Sorry, das war mein Fehler. Ich wollte gar nicht hier rein. Ich wollte eigentlich hier durch und dann einen Raum weiter. Nämlich wieder zu der Statue mit dem Edelstein. Und soweit ich mich erinnere, mag sie es auch nicht, wenn wir jetzt versuchen, nämlich mit der Pinzette den Edelstein herauszuholen. No ROM chips hier. So what am I supposed to do with these forceps? Pluck my eyebrows? Ja, ist ja gut. Dann machen wir es halt jetzt bei Anubis. Ich vertausche gerade sehr viel. Sorry. Dann müssen wir halt den ROM-Chip aus Anubis rausnehmen, den gelben, mit Hilfe dieser Pinzette. So. Come to Mama Ellen, little ROM chip. Yeah, comes out easy. Must be reprogrammable. Jetzt haben wir Anubis Verhaltenskern oder was auch immer in Händen. Gut. Damit können wir schon mal weitermachen. Allerdings brauchen wir dafür eine Arbeitsstation, die funktioniert, glaube ich. Und dafür müssen wir erneut ein wenig tricksen und mit Hilfe der, der Augenbinde den Edelstein rausnehmen. Aha. This sapphire is loose. Denn dann kann Ellen es auch schaffen, ohne die Farbe Gelb. Äh, ja, direkt vor Augen kann ich jetzt schlecht sagen, aber solange sie das nicht sieht, ist es in Ordnung. Damit bringen wir das gute Teil hier jetzt mal in Gang. Absolutely. Glows like a baby doll. Pucker up, little workstation. Na also. Jetzt hat äh, Ellen endlich wieder einen kleinen Spielplatz für sich gefunden. Raw EEPROM Burning Station. Insert ROM Chip into Socket. Burning Station. Irgendwas brennen. Vielleicht auf den Chip drauf. Interessant. Little yellow ROM chip fits into the socket perfectly. Na denn? Anubis Guardian Version 1.0. Designate New Master. New Master. Den neuen Master, äh, Meister für Anubis einstellen. Ja, äh, wie wär's mit uns? I'll designate you a New Master sucker. Me! Burning in New Master. ROM chip reprogrammed. Bingo. Ups, da muss ich ihn erst noch mitnehmen. Mein Fehler. Wo ist er denn? I ain't gonna touch that yellow ROM chip with my bare hands. Ah, use Dingson mit Dingson. Haven't lost my touch. Pulled out the ROM chip without bending any of the contacts. Schön, dass du nichts kaputt machst. Können wir jetzt weiterarbeiten, Ellen? Ich hab doch keine Zeit. So. 
Mal gucken, ob Anubis jetzt ein bisschen gesprächiger ist. Back where you belong, little Rom -chip. Haha. Keine Ahnung, warum das Ding jetzt auf einmal funktioniert, da wir es vorher mit Wasser voll gespritzt haben. Ja, der kleine Kurzschluss, wir haben direkt neu gestartet. Ich meine, wir haben doch Electronic Skills. Dann rede mal mit mir, Anubis, deinem neuen Meister. Ähm. Kannst du mir irgendwie helfen? So? Can you help me with anything? You cannot escape your fears. You can only confront them. Das war ein toller Satz, aber ich würde gerne weiter mit dir reden, wenn du erlaubst. Kannst du den Sarkophag für mich aufmachen? Can the sarcophagus lid be opened? The lid can be unlocked by entering the access code on the keypad. Ja, aber was ist der Access Code? Okay, so what's the Access Code? The Access Code is 666. It figures. Ja, das passt. Nice chatting with you, Anubis, honey. Gut, gut. Dann wollen wir das doch mal fix eingeben. 666, die Zahl des Teufels. That sounds like a lock mechanism release. Sehr wahrscheinlich vom Sarkophag. Sesam, öffne dich. Wow, das sieht sehr dunkel aus. It's so confining inside. Und eng. Okay. Äh, nichts geht mehr. Hinein. Äh, oder use, bitteschön. You ain't got no choice, Ellen girl. It's got to be the way. Elevator. No way out. Just the control panel and the buttons for the floors. I'm gonna suffocate if I stay in here. I want out! Und auf einmal sind wir in einem Aufzug drin. Mit einem Haufen Kleider und erneut einem Keypad. Hell of a place to leave a pile of dust cloths. Dust cloths? Von einem Hausmeister oder so? Hm. This looks like an elevator control panel. But the numbers are more like dates. Also, also äh, Datumsanzeigen darauf, okay? Können wir die benutzen? Ui, das sind aber eine ganze Menge. Nein, gehen sie von oben und, und oben bis unten mal durch. You were born in Trenton, New Jersey. You were a cesarean. Your mother died on the operating table. You went to live with your grandparents. Okay, ist das jetzt Allens Hintergrundgeschichte? Haben wir jetzt hier einen äh, biografischen Computer gefunden anscheinend? You graduated a year early from high school. You were the salutatorian of your class. Ten different colleges offered you scholarships. Nothing but high hopes for you. Ellen war wohl sehr beliebt und gut in der Schule. You graduated college cum laude. You were the only woman in your class never to have used dope. You were a 3.8 grade student. More high hopes. Hohe Zensuren, Meisterabschluss und niemals dope geraucht. High five. Oder dope genommen. Irgendwie so. You won your masters. Combined degree in computer science and engineering. You had a greater facility with algorithms than with social grace. You have had sex only twice in your life. Jetzt wird's ein bisschen persönlich. Äh, zweimal Sex im gesamten Leben und sich mehr mit Zahlen auskennen als mit Menschen. Äh, Computer wird nicht unhöflich jetzt. You married Eddie. He wasn't as smart as you, not as quick as you, not as hopeful of doing great things as you, but he was nuts about you and he treated you like fine wine. Unser Ehemann Eddie? The miscarriage. Breach birth. The child never had a chance. He went into a dark retreat and sat in the empty rooms waiting for you don't know what. Eine Fehlgeburt. Eddie leaves. He tried, he really tried, but you wouldn't come out of it. 
He couldn't say anything to make you stop crying in the dark. So he finally left. The divorce was uncontested. You could still smell his tweed jacket in the closet. Und wegen unserer Depression hat Eddie uns wieder verlassen. You had to make a living. You applied at Ingsai Engineering. Your credentials were still good, and you made a good impression. And the woman who hired you also lost a child. Your hopes were reawakened. Aber offenbar ging es wieder aufwärts, denn sie hat einen neuen Job gefunden. Und was passierte 2012? Ich meine, das war gerade mal letztes Jahr. You left your office after working late at the Ingsai Corporate Headquarters building. The elevator stopped at the seventh floor for a maintenance man. To your horror, he inserted his key into the control panel and locked the elevator. What the? I'm back, Ellen. Oh, sweet Jesus! It's him! You thought you had blocked me out of your memory forever, except for those inconvenient attacks of hysteria every now and then. But I've returned for you. Wir wurden 2012 in einem Fahrstuhl eingeschlossen von einem Mann vom Wartungspersonal. Und er trägt einen gelben Overall. The yellow! Ah, yes. My calling card. Always the yellow jacket, the yellow boots. My maintenance man disguise gave me access to office buildings all over Manhattan, not just yours. Und er hat dabei sogar noch seinen diesen Anzug ausgenutzt, weil damit die Leute denken, dass er zu irgendeiner Wartungs- oder Reinigungsfirma gehört. Na, was ist mit der Box? The box. So you do remember me getting onto the elevator that night? Do you also remember the blood? The screams? How many hours was it? Dazu noch ein wenig Klaustrophobie wegen dem Aufzug. No, it's not possible! Poor Ellen. Too proud of your accomplishments to admit you could be so overpowered by a slime ball like me. You couldn't even bring yourself to testify at my trial with the 20 other women. How? Oh. Am gave me the chance to be with you forever. I waited in the sarcophagus until you arrived. What's a mere hundred years of waiting compared to an eternity of torturing you? So viel zu Ams Aufgabe. Er hat das alte Übel aus Allens Vergangenheit wiederbelebt, damit er sie ewig quälen kann. Please, not again! Yes, again. And again, and again, and again. I've waited so long for the taste of you again. But in my tomb I've grown stronger. Now you will remember more than the color of my clothing. Und nun haben wir die Wahl. Treten wir unserem Vergewaltiger gegenüber, rennen wir weg oder geben wir auf? Es dürfte wohl klar sein, was die richtige Antwort ist, denn ich denke mal, aufgeben und wahrscheinlich auch wegrennen. Na ja, okay, aufgeben ist wahrscheinlich Instant Game Over und wegrennen dürfte ein halbes Game Over oder wiederholtes hier reinkommen vielleicht bedeuten, irgendeiner Art. Wobei der Aufzug ziemlich zu aussieht. Auf jeden Fall, Alan muss ihre Angst bekämpfen. Wir müssen diesen Schweinehund bekämpfen. Don't count on it, you mother. So the sarcophagus was the way out of here. Nice trick. Enter on one level, emerge on another. 